ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരമായി മാറിയ നടനാണ് ഷെയ്ൻ നിഗം പുറത്തിറങ്ങിയ താരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങൾക്കും മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ബാലതാരമായി എത്തുകയും പിന്നീട് മലയാള സിനിമയിലെ യുവതാരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഇടം പിടിക്കാനും ഷെയ്ന് കഴിഞ്ഞു ഷാനവാസ് കെ ബാവക്കുട്ടി സംവിധാനം ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പുറത്തു വന്ന കിസ്മത്ത് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയായിരുന്നു ഷെയ്ൻ നായകനായി എത്തുന്നത് ഇതിനുശേഷം പുറത്തു വന്ന പറവ ഈട സൈറ ബാനു കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് ഓള് ഏറ്റവും ഒടുവിലെ പുറത്തിറങ്ങിയ ഇഷ്ക് എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ ഷെയ്ൻ എന്ന നടന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖങ്ങളാണ് കാണിച്ചു തന്നത് മലയാള നടനും മിമിക്രി താരവുമായ അബിയോടുള്ള ഇഷ്ടം മലയാളികൾക്ക് മകൻ ഷെയ്നോടുമുണ്ട് വ്യക്തിപരമായും അയാളിലെ നടനോടുള്ള ഇഷ്ടം സിനിമകൾ തിയേറ്ററിലെത്തുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ കാണിക്കാറുണ്ട് അഭിനയിച്ച ചിത്രങ്ങൾക്ക് മികച്ച പ്രതികരണം കിട്ടുമ്പോഴും തന്റെ വാപ്പ നൽകിയ അമൂല്യ നിധി നഷ്ടപ്പെട്ട വേദനയിലാണ് താരം ഇപ്പോൾ ഗൾഫ് യാത്ര കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ വാപ്പ കാശ്യോ എഡിഫീസ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ബ്രൗൺ സ്ട്രാപ്പ് ഉള്ള വാച്ച് തനിക്ക് സമ്മാനിച്ചിരുന്നു ഈ വാച്ച് അഭിയുടെ മരണശേഷം അമൂല്യ നിധിയെ പോലെയായിരുന്നു താരം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഒരു മാസികയുടെ ഫോട്ടോഷൂട്ടിനിടെ തനിക്ക് ആ വാച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും അത് തിരികെ കിട്ടാൻ സഹായിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് താരം രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് മാർച്ചിൽ കളമശ്ശേരിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും വെച്ചായിരുന്നു ഷൂട്ട് അതിനിടെ എവിടെ വെച്ചോ വാച്ച് കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടതാകാം എന്ന് കരുതുന്നു വാച്ചിന്റെ വിലയിലുപരി വാപ്പച്ചിയുടെ സമ്മാനം നഷ്ടമായതാണ് ഷെയ്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ മുപ്പതിന് ആയിരുന്നു മിമിക്രിയിലൂടെ വേദികളെ പുളകം പൊളിച്ച അതുല്യ കലാകാരനായിരുന്ന കലാഭവൻ അബിയുടെ മരണം സിനിമയിലും മിമിക്രി വേദികളിലും സജീവമായിരുന്ന അബിയുടെ വേർപാട് കേരളക്കരയിൽ കനത്ത ആഘാതമായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഇന്നും അബിയുടെ ഓർമ്മകളിലാണ് സിനിമാ ലോകം കലാഭവൻ അബി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അബിയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് ഈ പേര് പറഞ്ഞാൽ അധികം ആരും അറിയില്ല മിമിക്രി രംഗത്ത് സജീവമായതോടെയാണ് അബി എന്ന പേര് താരം സ്വീകരിച്ചത് മലയാളികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട മിമിക്രി താരമായിരുന്നു അബി മിമിക്രിയുടെ ശബ്ദാനുകരണം കൊണ്ട് മലയാളികളെ അത്രയധികം സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ അതുല്യ പ്രതിഭകളിൽ ഒരാളായിരുന്നു അബി മരണം വിളിക്കാതെ വരുന്ന വിരുന്നുകാരനാണെന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് അബിയുടെ ജീവനം തട്ടിയെടുത്തു പോയത് രക്തസംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ഏറെ കാലം ചികിത്സയിലായിരുന്ന താരം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ മുപ്പതിന് രാവിലെ കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു അന്തരിച്ചത് അസുഖം പിടിപെട്ടതിനെ തുടർന്ന് മിമിക്രി വേദികളിൽ നിന്നും മാറി നിന്ന അബി സിനിമാ ചർച്ചകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകവേയാണ് മരണം വില്ലനായി എത്തിയതും സിനിമാ ലോകത്തിന് വലിയൊരു നടുക്കം നൽകിക്കൊണ്ട് അബി വിടവാങ്ങിയതും അബിക്ക് സിനിമയിൽ തിളങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അത് മകൻ ഷെയ്ൻ നിഗത്തിലൂടെ സാധിക്കുകയായിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത